இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் என்ன படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கு உங்கள் புக்கில் ஃபோர்டீன் கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்கு அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் சாப்டரில் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கு பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமை பற்றி படிக்கிறோம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத பிளாக் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறோம் அதுதான் கொஸ்டின் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க சான்சஸ் உண்டு இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த பிளாக் டயக்ராமை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் அதை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்மிஷன் சிக்னலை ஒரு எண்டுலேருந்து ரிசீவிங் எண்டுக்கு எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி படிக்கிறோம் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும்னா ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேயோ அல்லது டிவி ஸ்டேஷன்லேயோ அது நடக்கும் முதல்ல டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்குங்கிறத இங்கே பிளாக் டயக்ராமாக போட்டு காமிச்சிருக்காங்க முதல்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் காமிச்சிருக்காங்க அது இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ ஸ்டேஷனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு நியூஸ் ரீடர் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ணுறார் அப்போ ஒரு நியூஸ் ரீடராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ட்ராமா நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மைக் முன்னாடி பேசி ஆகணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ என்ன விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறீங்களோ அது ஸ்பீச்சாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பாட்டாக இருக்கலாம் அது பிக்சராக இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் டேட்டாவாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அனுப்ப போகிறீங்க ஒரு எண்டுலேருந்து அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு தான் என்ன பேர்னா பேஸ் பேண்ட் ஆர் இன்புட் சிக்னல் அப்படின்னு பேர் இதை நீங்கள் எதில் ஃபீட் பண்ண போகிறீங்கங்கிறது தான் அடுத்த பிளாக்கில் படிக்க போகிறீங்க இப்போது ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனை வச்சு உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கில் என்ன படிக்கிறீங்கன்னா இன்புட் டிரான்ஸ்டியூசர் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட்டை பற்றி படிக்கிறோம் இன்புட் டிரான்ஸ்டியூசர்ங்கிறது என்ன அப்படின் சொன்னால் இப்போ நீங்கள் என்ன பாட்டாக இருந்தால் பாட்டு அல்லது ஸ்பீச்சாக இருந்தால் ஸ்பீச் அது எது வழியாக நீங்கள் பேச போகிறீங்க மைக் வழியாக பேச போகிறீங்க அந்த மைக் என்ன பண்ணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அந்த ஸ்பீச்சை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றும் எது வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுமோ அந்த டிவைஸுக்கெல்லாம் என்ன பேர்னால் இன்புட் டிரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு பேர் இது வந்து ஒரு சாதாரண ரேடியோ ஸ்டேஷனாக இருந்தால் மைக்ரோஃபோன் வேணும் அதுவே ஒரு டிவி ஸ்டேஷனாக இருந்தால் அது கேமராவாக இருக்கும் அதனால் இன்புட் டிரான்ஸ்டியூசர் ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்துக்கு சிஸ்டம் அது வேரி ஆகும் இங்கே நான் மைக்கு காமிச்சிருக்கேன் மைக் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்புட் டிரான்ஸ்டியூசர் இதோடய ரோல் என்ன இப்போ மைக்ரோஃபோன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா சவுண்ட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றி கொடுக்கும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இந்த வீக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ஆனது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அந்த டிரான்ஸ்டியூசர்லேருந்து வந்த அவுட்புட் ஆனது ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதை எடுத்து ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து அது வெளியில் வரும்போது அது ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகி அதாவது ஆம்பிளிஃபை ஆகி அது ஒரு ஆம்பிளிஃபைடு அவுட்புட் சிக்னலாக வரும் இந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் அந்த ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் அது ரொம்ப தூரம் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தூரம் அது தானாகவே போகிற மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது அப்போ அதுக்கு அதை கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் வேணும் அதுதான் கேரியர் வேவ் நம்ம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மாடுலேட்டர் மாடுலேஷன் படிக்கும்போது படிச்சுருக்கோம் இப்போ கிறிஸ்டல் ஆசலேட்டருங்கிற ஆசலேட்டரில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கேரியர் வேவ் வேணாது ஜெனரேட் ஆகும் அது ஒரு சைன் வேவாக இருக்கும் அதால் ரொம்ப தூரம் போக முடியும் ஸ்பேஸில் லைட்டோட ஸ்பீடில் போக முடியும் இப்போது அந்த கேரியர் வேவுக்கு ஹை எனர்ஜி ஜாஸ்தி அப்போ அந்த ஹை எனர்ஜி கேரியர் வேவ் ஆசலேட்டரில் ஜெனரேட் ஆகிறது ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய அவுட்புட்லேருந்து வெளியில் வந்த ஆம்பிளிஃபைட் பேஸ் பேண்ட் சிக்னலையும் அந்த ஆசலேட்டர்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய கேரியர் சிக்னலையும் நம்ம மாடுலேட்டரில் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் மாடுலேட்டருங்கிறது ஒரு பெரிய சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட்டில் 
இந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னலோ இந்த கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி வேவோ ஒன்றோடு ஒன்று மாடுலேட் ஆகி சூப்பர் போஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து மாடுலேட்டட் சிக்னலாக வெளியில் வரும் அது என்ன விதமான மாடுலேஷனுங்கிறது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அது ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேட்டட் சிக்னலாகவும் வெளியில் கொண்டு வரலாம் அல்லது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டட் சிக்னலாகவும் இங்கே கொண்டு வரலாம் நான் இங்கே என்ன காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டும் சூப்பர் போஸ் ஆகி ஒரு ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேட்டட் வேவாக வெளியில் காமிச்சிருக்கேன் க்ரீன் கலரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ மாடுலேட்டர்லேருந்து வெளில வரது என்னது மாடுலேட்டட் வேவ் அதில் ரெண்டுமே இருக்குது அதாவது கேரியர் வேவ் அந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னலில் கேரி பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அது அதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ஃபார்மில் தான் இருக்குது இப்போது இப்போது மாடுலேட் ஆன அந்த சிக்னல் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போது அதை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் மறுபடியும் பவர் ஆம்பிளிஃபையரில் அதை ஃபீட் பண்ணுறீங்க பவர் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பவரோட டேர்ம் உங்களுக்கு தெரியும் பவரோட டெஃபனேஷன் தெரியும் பவருங்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் பவருங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அப்போது இந்த மாடுலேட்டட் சிக்னலினுடைய வோல்டேஜ் சம்மந்தப்பட்ட கரண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸில் நீங்கள் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணும்போது வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா பவர் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆகுது அப்போ பவர் ஆம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அதை ஒரு ஆன்டனா வழியாக அதை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை மாற்றுறீங்க அப்போது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாடுலேட்டட் வேவை நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ஆன்டனா வழியாக அதை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை மாற்றுறோம் இப்போது அந்த படத்தில் ஒரு ட்ரையாங்குலர் பார்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வேறு எதுவும் இல்லை அது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆன்டனா எல்லா ரேடியோ ஸ்டேஷன் அல்லது டிவி ஸ்டேஷன் வாசலில் நீங்கள் என்ன பார்க்கலான்னா ஒரு பெரிய டால் டவர் இருக்கும் அந்த டவரில் நிறையா நீங்கள் வந்து பேராபோலிக் ஆன்டனாஸாக பார்க்கலாம் அதை ஒவ் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் ஓரியன்டா ஓரியன்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த ஆன்டனா வழியாக எது வெளியில் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாடுலேட்டட் வேவ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஃபார்மில் ஸ்பேஸில் எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ட்ராவல் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அதுதான் முக்கியமான பார்ட் இதில் வந்து அந்த ஆன்டனாங்கிறது நல்ல டாலாக இருக்கும் அதுதான் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆன்டனா அப்படின்னு பேர் இப்போ கடைசியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் சேனல்னால் என்ன கம்யூனிகேஷன் சேனலுங்கிறது எது அது ஒரு மீடியம் அந்த மீடியம் வழியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை ட்ரான்ஸ்மீட்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு கொண்டு போகணும் அது எப்படி நம்ம அனுப்ப போகிறோங்கிறது தான் இப்போ முக்கியமானது அது ஒயர் வழியாகவும் அனுப்பலாம் கேபிள் வழியாக அனுப்பலாம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வழியாகவும் அனுப்பலாம் இப்போது ஒயர் வழியாக கேபிள் வழியாக ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வழியாக அனுப்பும்போது அது ஒரு விதமான ட்ரான்ஸ்மிஷன் இன்னொன்று என்னென்னா மூணுமே இல்லாமல் ஒயரே இல்லாமல் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வழியாகவும் என்ன பண்ணலாம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஃபார்மில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ கம்யூனிகேஷன் சேனலுங்கிறது இட் ப்ளேஸ் எ வைட்டல் ரோல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனும் இருக்குது ஒயர் வழியாகவும் போகிற கம்யூனிகேஷனும் இருக்குது அதுதான் கம்யூனிகேஷன் சேனல் இப்போ ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேருந்தோ ஒரு டிவி ஸ்டேஷன்லேருந்தோ அந்த ப்ரோக்ராம் ஆனது ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி அது ட்ரான்ஸ்மிஷன் சேனல் வழியாக வரும் ஒயர் வழியாக வரலாம் அல்லது அந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு மாடுலேட்டட் வேவ்ஸாக ஸ்பேஸில் கூட ட்ராவல் பண்ணும் இப்போது அந்த வேவ் ஸ்பேஸில் வரும்போது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரிசீவரை வச்சு ரிசீவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோன்னா ஒரு ரிசீவரை வச்சு எப்படி நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை படிக்கிறோம் அதுக்கு தான் ரிசப்ஷன் அப்படின்னு பேர் இப்போ நீங்கள் ரேடியோ ப்ரோக்ராமை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரேடியோவை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அல்லது டிவி ப்ரோக்ராமை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா டிவி செட் இருக்குது இந்த ரேடியோ செட்டோ அல்லது டிவி செட்டை தான் நம்ம வந்து ரிசீவர்னு சொல்கிறோம் அந்த ரிசீவருக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸுக்கு என்ன பேர் ரிசப்ஷன் அப்படின்னு பேர் இப்போ எப்படி ரிசப்ஷன் நடக்குது ஒரு ரேடியோ செட்லேயோ டிவி செட்லேயோ எப்படி ரிசப்ஷன் நடக்குதுங்கிறத படிக்கிறோம் முக்கியமாக இதில் என்னென்னா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஒரு ரேடியோ செட்டில் எப்படி நடக்கும்னு ஒரு சிம்பிளாக புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க படிக்கிறோம் இந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல் வழியாக வரக்கூடிய 
ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட் வேவையோ அல்லது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டட் வேவையோ என்ன பண்ணும் அந்த உங்கள் ரேடியோ செட்டு அல்லது ஒரு டிவி ஆன்டனா ரிசீவ் பண்ணும் அந்த ஆன்டனாவானது அந்த வேவை ரிசீவ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து ரிசீவருக்குள்ளே அனுப்போம் இப்போ ரிசீவருக்குள்ளே என்ன நடக்குதுங்கிறத ஒவ்வொன்றா படிக்கிறோம் இப்போ ஆன்டனா என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆன்டனாவானது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றிருக்கு ஆர்ஆஃப் சிக்னலாக மாற்றிருக்கு ஆர்ஆஃப் சிக்னல் ரேடியோ ரிசீவரில் என்ட்ரி ஆனோன்னு ரேடியோ ரிசீவரில் முதல் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆர்ஆஃப் சிக்னலை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அதில் ரெண்டாவது பாக்ஸில் ரேடியோ ரிசீவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கணும்னா ஆர்ஆஃப் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு இருக்கணும் அந்த ஆர்ஆஃப் ஆம்ப்ளிஃபையரில் தான் ஆர்ஆஃப் சிக்னலானது ஆம்ப்ளிஃபை ஆகும் இதுதான் முக்கியமான ப்ராசஸ் இப்போ அடுத்தது இந்த ஆம்ப்ளிஃபை ஆன ஆர்ஆஃப் சிக்னல் ஆனது எது வழியாக ஃபீட் பண்ணுறோன்னா டி மாடுலேட்டரில் ஃபீட் பண்ணுறோம் இந்த டி மாடுலேஷனுங்கிறத டிடெக்ஷன்னு சொல்லலாம் டி மாடுலேஷன் ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும்னா அந்த மாடுலேஷன் ப்ராசஸில் என்ன நடந்ததோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ட ப்ராசஸ் நடக்கும் டி மாடுலேஷன் ப்ராசஸில் நமக்கு தேவையான பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை பிரிக்கணும் எதுலேருந்து பிரிக்கணும் அந்த மாடுலேட்டட் வேவில் என்ன இருக்குது மாடுலேட்டட் வேவில் அந்த கேரியர் வேவும் பேஸ் பேண்ட் சிக்னலும் சேர்ந்துருக்கு இப்போ நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் எதுலேருந்து பிரிக்கணும் அந்த கேரியர் வேவிலோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை தனியாக பிரிக்கிறோம் அந்த பிரிக்கிற ப்ராசஸுக்கு தான் என்னென்னு பேர் டிமாடுலேஷன் பேர் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சர்க்யூட்டுக்கு என்ன பேர்னால் டி மாடுலேட்டர் அப்படின்னு பேர் இப்போ நம்ம பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை தனியாக பிரிச்சுட்டோம் கேரியர் வேவை தனியாக பிரிச்சுட்டோம் இதில் இப்போது எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடந்தாலும் உடனே ஆம்பிள்ஃபை பண்ணணும் இப்போ டிமாடுலேஷன் ப்ராசஸில் முடிஞ்சு அதுலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை அது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் ஆம்பிள்ஃபை பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகும்னா அந்த சிக்னலானது பேஸ் பேண்ட் சிக்னலானது வீக்கன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்போது பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை மறுபடியும் ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் ஃபீட் பண்ணி அந்த சிக்னலை பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ஆம்ப்ளிஃபை ஆன பேஸ் பேண்ட் சிக்னலை அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசரில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும் இன்புட்டாக அப்போ அவுட்புட் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்டியூசருங்கிறது எது அப்படின்னா லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பிக்சர் டியூப் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர்னா அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு பேர் இந்த அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசர் வழியாக தான் நீங்கள் என்ன கேட்க முடியும் நீங்கள் என்ன ரேடியோ ஸ்டேஷனில் இன்ஃபர்மேஷனாக என்ன கொடுத்தீங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை காதால் கேட்குறதுக்கு எது முக்கியம் இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் முக்கியம் இந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னலுக்கு எது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுன்னா லவுட் ஸ்பீக்கர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் லவுட் ஸ்பீக்கர்ங்கிறது பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் என்ட்ரி ஆனால் தான் ஒர்க் ஆகும் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் ஆனது லவுட் ஸ்பீக்கர் வழியாக போகும்போது லவுட் ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் என்ன பேசுனீங்களோ ட்ரான்ஸ்மிஷனில் அதே சவுண்டை ஒரிஜினலாக கேட்கலாம் அதுவே நீங்கள் வீடியோ சிக்னலில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் பிக்சர் டியூப்பில் பார்க்கலாம் அப்போ டெலிவிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் என்ன பண்ணோம் கேமராவை யூஸ் பண்ணோம் இன்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசராக அதே டெலிவிஷன் ரிசப்ஷனில் நம்ம அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசராக எதை யூஸ் பண்ணணும் இந்த பிக்சர் டியூபை யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அதில் நீங்கள் அந்த விஷுவல்ஸை படத்தை பார்க்க முடியும் வீடியோ சிக்னல் வீடியோ சிக்னல்ஸை பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஆடியோ சிக்னலை கேட்குறதுக்கு லவுட் ஸ்பீக்கர் வேணும் இந்த ஆடியோ சிக்னலை கேட்குறதுக்கு லவுட் ஸ்பீக்கரும் படத்தை பார்க்குறதுக்கு பிக்சர் டியூபும் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த டிவைசஸ்க்கெல்லாம் என்ன பேர் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு பேர் அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்கள் வழியாகவும் காது வழியாகவும் கண்ணால் அதை பார்த்து காதால் அந்த மியூசிக்கோ அல்லது ஸ்பீச்சையோ கேட்குறோம் அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைனலாக சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசருங்கிறது அது சில டிவைசஸ் என்னென்ன டிவைசஸ் சவுண்டை ஃபைனலாக கேட்குறதுக்கும் மியூசிக்காவோ சவுண்டாவோ பிக்சர்ஸாவோ டேட்டாவாவோ அவுட்புட்டை நீங்கள் வெளியில் எடுத்து கேட்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு சில டிவைசஸ் வேணும் அதுதான் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டியூசர் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர் டியூப் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ஸ் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் 
நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறது தான் ரிப்பீட்டர்ஸ் இந்த ரிப்பீட்டர்ஸை நம்ம வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனாவுக்கும் ரிசீவிங் ஆன்டனாவுக்கும் நடுவில் யூஸ் பண்ணணும் நிறைய ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷனை ஜாஸ்தி பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது பல தடங்கல்கள் இருக்கலாம் நடுவில் ஒரு மவுண்டன் இருக்கும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு டால் பில்டிங் இருக்கும் அல்லது நிறைய டிஸ்டபன்சஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி ரேஞ்சஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய பெரிய பெரிய டால் டவரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் நிறைய ஆன்டனாஸை ஃபிட் பண்ணுறோம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி அதை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி அது பல தூரங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் ரிப்பீட்டர்